എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ട്രേസർ സർവേയർ ഗ്രേഡ് ടുവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മെയ് ഇരുപത്തിനാലിന് സർവേ ആൻഡ് ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമാണ് ട്രേസർ സർവേർ ഗ്രേഡ് ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഒരു അമ്പത്തിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തിയോഡലൈറ്റ് സർവേ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ നിന്ന് പത്ത് മാർക്കാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ തിയോഡലൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ടക്യോമെട്രിയും കർസും അത് രണ്ടും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പത്ത് മാർക്കിനകത്ത് ടക്യോമെട്രിയും കർസും തിയോഡലൈറ്റും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്തപ്പോൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ അതിൽ വേണ്ടത് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്ത് തന്നപ്പോൾ പതിനൊന്നായി പോയി അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നമ്മൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കാൻ പഠിച്ചാലും അത് നല്ലതല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ തിയോഡലൈറ്റ് ദ വെർണിയർ എ ആൻഡ് ബി ആർ മാർക്ക്ഡിൻ നമ്മൾ തിയോഡലൈറ്റിൽ വെർണിയർ എയും ബിയും മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് അപ്പർ പ്ലേറ്റിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ടേണിംഗ് ടെലസ്കോപ്പ് എബൌട്ട് ഹോറിസോണ്ടൽ ആക്സസ് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റെവല്യൂഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനുമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ ട്രാൻസിറ്റിംഗ് പ്ലംബിംഗ് റിവേഴ്സിംഗ് ആൾ ഓഫ് ദ എബോ ആൾ ഓഫ് ദ എബോ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇത് മൂന്നും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മെതേഡ് ഇഫ് ദ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഓഫ് വെർണിയർ ഈസ് എലിമിനേറ്റഡ് ബൈ റീഡിംഗ് ബോത്ത് വെർണിയേഴ്സ് ഇൻ തിയോഡലൈറ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് വെർണിയറും റീഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഓർഡിനറി മെത്തേഡ് ഓപ്ഷൻ ബി റെപ്പറ്റീഷൻ മെത്തേഡ് ഓപ്ഷൻ സി റെട്രീഷൻ മെത്തേഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡയറക്റ്റ് ആംഗിൾ മെത്തേഡ് ഇവിടെ ഓർഡിനറി മെത്തേഡ് ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് എ തിയോഡലൈറ്റ് ട്രാവേഴ്സ് ആർ ജനറലി മെഷേർഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ നമ്മൾ തിയോഡലൈറ്റ് ട്രാവേഴ്സിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഫ്രം ദ ഫോർവേഡ് സ്റ്റേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഫ്രം ദ ഫോർവേഡ് സ്റ്റേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഫ്രം ദ ബാക്ക്വേഡ് സ്റ്റേഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഫ്രം ദ ബാക്ക്വേഡ് സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഫ്രം ദ ബാക്ക്വേഡ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ടക്യോമെട്രിക് സർവേ ടക്യോമെട്രിക് സർവേയിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് പാരലൽ ലൈൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ഇവിടെ ആൻസർ എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ടക്യോമീറ്റർ ദ അഡിറ്റീവ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആർ അപ്പൊ അഡിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റും മൾട്ടിപ്ലൈങ് കോൺസ്റ്റന്റും ഏതാണെന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓർഡർ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യമേ അഡിറ്റീവും രണ്ടാമത് മൾട്ടിപ്ലൈങ് കോൺസ്റ്റന്റും ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അഡിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അഡിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സീറോ ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഏതാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അഡിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റ് സീറോയും മൾട്ടിപ്ലൈങ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഹൺഡ്രഡും അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ ഫിക്സഡ് ഹെയർ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടക്യോമെട്രി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ബൈ ഐ ഇൻറ്റു സോറി എഫ് ബൈ ഐ പ്ലസ് സോറി എഫ് ബൈ ഐ ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് എഫ് പ്ലസ് ഡി ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് എഫ് ബൈ ഐ ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ കോൺസ്റ്റന്റ് എഫ് പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അഡിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഈ അഡിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റ് എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും ദ ആ
ലീനിയർ മെഷർമെൻ്റ് ഉള്ളി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി നൺ ഓഫ് ദിസ് നമ്മൾ കറുവ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഏത് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ആംഗുലർ മെഷർമെൻറ്റുകളാണ് എടുക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ലോങ് കോഡീസ് ലോങ് കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ആർ കോസ് തീറ്റ ബൈ ടു ടു ആർ കോസ് തീറ്റ ബൈ ടു ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടു ഇവിടെ ആൻസർ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടു ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിന്റ് വേർ ദ സർക്കുലാർ കറവ് ബിഗിൻസ് ഈസ് കാൾഡ് ഒരു കറവ് തുടങ്ങുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു കറവ് നമ്മൾ കറവ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കറവ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു പിന്നെന്താണ് ടാൻജൻറ്റുകൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടാൻജൻറ്റുകളാണ് അല്ലേ അതിലൂടെ പോയി അപ്പം ഇവിടെ ഈ പോയിൻ്റാണ് എന്ത് കറവ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് എന്താണ് കറവ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് വേർ സർക്കുലാർ കറവ് ബിഗിൻസ് ഈസ് കാൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ പേരുണ്ട് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടാൻജൻസി പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അതാണ് ഈ പി ടി പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടാൻജൻസി ആണ് പി ടി പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അവിടെ രണ്ട് ടാൻജൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് സി പി എന്ന് പറയുന്നത് കറവിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഡി ആണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കറവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറവ് തുടങ്ങുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കറവാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വരെ ആയപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് പതിനൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മതി ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ എടുക്കുമ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് വെച്ചാണ് നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേൺ സർവേ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് അതിൽ നമുക്ക് എട്ട് മാർക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സിലബസ് അനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേ ഉണ്ട് ജി പി എസ് ജി ഐ എസ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ തിയോഡലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ തിയോഡലൈറ്റ് അങ്ങനെ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാർട്ടോഗ്രാഫി അങ്ങനെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മോഡേൺ സർവേ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് സിലബസ് അതല്ലാതെ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വരാം ഫോട്ടോഗ്രാഫി മെട്രിയൊക്കെ എന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് വരുമോയെന്ന് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് പ്രകാരമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ജി പി എസ് സർവേ ജി പി എസ് സർവേയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സൈറ്റ് ഇൻ്റർവിസിബിലിറ്റി നോട്ട് നീഡഡ് റാപ്പിഡ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് വിത്ത് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ വെരി ഫ്യൂ സ്കിൽഡ് പേഴ്സൺസ് ആർ നീഡഡ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആൻഡ് ടു എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലാണ് ആണല്ലോ സൈറ്റ് ഇൻ്റർവിസിബിലിറ്റി നോട്ട് നീഡഡ് കറക്റ്റാണ് റാപ്പിഡ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് വിത്ത് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ അത് കറക്റ്റാണ് വെരി ഫ്യൂ സ്കിൽഡ് പേഴ്സൺസ് നീഡഡ് അതും കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ആണ് ആൻസർ വിച്ച് സർവേ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സർവേ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഏതാണ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സർവേ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് സെഗ്മെൻസ് ഓഫ് ജി പി എസ് ജി പി എസിൻ്റെ സെഗ്മെൻസ് അല്ലാത്തത് ഏത് സ്പേസ് യൂസർ വാട്ടർ കൺട്രോൾ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് സെഗ്മെൻസ് ആണ് ജി പി എസിനുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്പേസ് യൂസർ കൺട്രോൾ അപ്പോൾ അതിലില്ലാത്തത് വാട്ടർ ആണ് ആൻസർ വാട്ടർ ആണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് യൂണിറ്റ് ഇൻ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ പ്രൊസസ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഇ ഡി എം സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം ഡേറ്റ കളക്ടർ ആരാണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തിയോമാറ്റ് ഈസ് തിയോമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അൾട്ടിമീറ്റർ ഇലക്ട്രോണിക് തിയോഡലൈറ്റ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ തിയോമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് തിയോഡലൈറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ തിയോഡലൈറ്റ് എന്നും പറയും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ
ഓപ്ഷൻ ബി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ലയേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർമാറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ലയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ജി ഐ എസിൽ ഡേറ്റ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം താങ്ക് യു നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു